ni sauti zetu ya Dad and Four na leo nipo katika eneo la Mbezi. Nitaongea na wakazi wa eneo hili waniambie ni kipi kifanyike ili kusudi tuweze kuwalinda watoto wa kike wasiweze kupata mimba lakini pia watoto wa kiume wasiweze kuingia katika vishawishi ambavyo vinaweza vikakatisha masomo yao pale ambapo shule zitafunguliwa baada ya janga hili la corona kupita. Tunafahamu kwa sasa hivi watoto wako nyumbani ili kusudi wasiweze kupata maambukizi ya virusi vya corona sasa kama mzazi kama mtanzania unawezaje kumlinda mtoto ili kusudi asiweze kuingia katika vishawishi lakini pia asiweze kupata mimba akiwa ni mtoto wa kike mimi ni happiness kelly na hii ni sauti zetu Kama nilivyokuambia mtazamaji wa Dar es nitaongea na wakazi wa mkoa huu wa Dar es Salaam kufahamu nini kifanyike ili kusudi watoto watoto wa kike ambao wako nyumbani kwa sasa hivi kwa likizo uh, ya muda kidogo ili kusudi wasiweze kupata maambukizi ya janga la corona nini kifanyike ili kusudi wasiweze kupata mimba na wasiweze kuingia katika vishawishi kusudi shule zitakapofunguliwa waweze kurudi mashuleni tena mambo safi mzima wewe na kazi Salama kabisa. Unaadhani nini kifanyike kusudi watoto wa kike wasiweze kubeba mimba wakiwa nyumbani kwa sasa hivi kwa likizo ya muda? Na kikubwa cha kuzingatia ni kuwatunza sisi wenyewe, kuwalinda kuepukana na makundi makundi ya mitaani na watoto wenzao. Kikubwa ni kukaa nyumbani, mtafutie hata kitabu awe anajisomea nyumbani, asiwe anaenda kucheza mtaani. Eh, nilo Unawashauri nini wazazi ambao wako na watoto wa kike lakini pia watoto wa kiume wasiweze kuingia katika makundi? Aa, kwa kikubwa ni kama hivyo ni kuzingatia tu ni watoto wako kuwalinda mwenyewe. Basi kuwakataza kwenda kwenye mikusanyiko ya aina mbali mbalimbali huko mtaani. Sisi kama sisi wazazi tunaotoka ndio tunaotakiwa tujitahidi kuwalinda watoto wetu. Jinsi sisi tulivyokuwa huko barabarani tunajua bwana hili ni janga la kila mtu. Na watoto tumeshaambiwa bwana wasitoke barabarani. Kwa sisi kama sisi tunavorudi majumbani ndo tunaotakiwa tufungashe kila kitu tuweze kurudi navyo ndani. Kwa staili hii ndo tunaweza tukawakinga watoto, mwanangu mimi ashiki simu. Sasa kama yeye vishawishi hivi anaweza kuviona kuvipata wapi na simu achezei, simu yangu mimi agusi, ya babake agusi, atachezea ni. Nadhani ni sisi wazazi wa, wa, wa kwa makini na hao watoto kuachana na ku kwenda kusemu mbali mbali kucheza kwenye makundi makundi yani tuwe makini wakae nyumbani za pengine hata kuwanulia vitabu umeona wakasoma pale nyumbani nadhani ita, itakuwa nzuri zaidi kipindi kicha likizo kwa muda kipindi cha huu ugonjwa wa corona maana naona unazungumzia sana sana watoto wa kike si ndio watoto wa kike sawa watoto wa kike wanapaswa kupewa kipaumbele kwa sababu ni tuseme mazingira yao ni magumu hasa wanapokuepo nyumbani kama mimi na kwa mimi mwenye mtoto wa kike naweza nikasema sasa hivi kwa sababu hawapo shuleni ila ili kujiepusha na vishawishi ili kujiepusha na kupata mimba sasa wazazi kinachotupasa kwamba tutawakeep busy namna gani wale watoto ili waweze kutoka kupata vishawishi vibaya huko njiani kitu cha kwanza sasa hivi kuna mfumo wa kujisomea kwa njia ya ya, ya television au kwa njia ya download kwa mfano kwenye simu nafikiri na yenyewe inaweza ikachangia kumfanya mtoto aweze kukaa nyumbani akawa anajisomea umeona kitu kingine kwa sababu mtoto wa kike kumweka tu ndani masaa yote kwamba kusema pengine utakuwa unamlinda ili aseweze kupata mimba inategemeana na mzazi na mtoto mwenyewe umemlea katika mazingira gani malezi ya watoto mtoto anakaa ndani kwa sababu kuna vigezo vya kukaa ndani kwa kipindi kile inabidi mtoto namnunulia vitu fulani vya kumshawishi aweze kukaa nyumbani. Kwa mfano, wale watoto wanasoma. Kama wanasoma naweza kanunulia hata vitabu. Umeona? Ukiwakazia kama watoto jamani kufika muda fulani, fanyeni hivi na kuwapangia hata vigazi vya nyumbani tu ila mradi ule muda uweze kwenda ikifika jioni wabaki nyumbani. Inawezekana? Ni wakati mwingi ajifu, awe na kipindi cha kusoma. Yajisome nyumbani kujitarisha na tihani kwa sababu sasa hivi mwaka umeisha eh alafu vile vile na kumkipu bize kwa shughuli za nyumbani msaidie mama 
Alafu mama naye amtengee muda wa kujifunza yale ya masomo yaliyopita kwa mfano kuna past papers zile anaweza anarudia rudia kujifanya asijiingize kwenye mambo mengine ambayo si ya kawaida vile vile kama ni mtoto wa kiume vile vile naye vile vile hivyo hivyo kama mtoto wa kike awe anajifunza wakati mwingi na wakati mwingi awe anafanya kazi za nyumbani yana mara nyingi watoto wengi wamekuwa tuseme kwamba hata kama wanaenda mashuleni wanazuluna eh, wanafanya mambo yao wanapata mimba lakini tunazungumzia hiki kipindi kigumu kwa sababu wengi tu wapo nyumbani inawezekana kabisa wakaweza kusema ah nitakaje tu nyumbani kwa nini sende sehemu naweza nikajipatia 200300 sasa wazazi tuwe karibu nao watoto kuwa karibu nao watoto ni pamoja na kuongea nao yani ku, kufanya mtoto wa kwako au mtoto wa jirani kama rafiki kwa sababu ni katika njia ya kuwalinda unapomfanya mtoto wa, wa kike hata wa kiume vile vile kwamba manake mtoto wa kiume naye anaweza aka, akaenda akafanya ambukizo sehemu nyingine vile vile ikawa hapana ni hasara kwa mzazi kwa hiyo tuwe marafiki wa hao watoto tuwajenge kisaikolojia na tuongee nao mara kwa mara kwamba kuna ugonjwa huu na huu tujikinge kama serikali inaposema pamoja na viongozi wetu tukae na watoto majumbani muone ndio maana kama nizungumzie pendi ya huyu aliyepita anasema mtoto wa mwenzio ni wako kwa hiyo unaweza ukamkuta katika mazingira fulani ukasema bwana njio hapa hebu naenda nyumbani kafanye moja mbili tatu au ukamtaarifu mzazi kwa sababu serikali imesema kama huna umuhimu wa, wa kwenda mahali popote basi unaweza ukakaa tu hata nyumbani hata mzazi ukawa na watoto wako mnacheza mnakuwa kama sisi tunaweka pembezoni mwa mji mkao mnalimalima eh mnasembua eh mabanda ya kuku hata kuchunga bata kuku na nyenye saidia <laughs> Wanaonipa nguvu katika eneo hili la Mbezi bana ni Copa Fasta. Copa Fasta anakuambia mkombozi wako kiuchumi. Unasubiri nini kuweza kupata huduma kutoka Copa Fasta? Unaweza kupata mpaka shilingi milioni tano. Ni wewe tu mfanyabiashara aina haja tena ya kuanza kulalamika na kusema oh uchumi umeyumba mara biashara zangu aziendi. Ni wewe tu kutembelea Copa Fasta na kuweza kupata mkopo wa mpaka shilingi milioni tano. Kuwa tuna kitambulisho chako cha taifa ama namba ya kitambulisho cha taifa na unaweza kupata mkopo kutoka kwao. Mimi tayari nimeshajiunga na Copa Fasta. Piga nambari hii ya simu 0742042747 ili usiweze kupata huduma kutoka kwao ama tembelea katika mitandao ya kijamii at Copa Fasta uweze kupata mkopo. Copa Fasta mkombozi wako kiuchumi. Mimi bado naendelea kuongea na wananchi kuhusiana na tunawezaje kuwalinda wanafunzi ili usiweze usiweze kuingia katika vishawishi wasiweze kukatisha masomo yao. Na shule zikifunguliwa waweze kurudi tena mashuleni. Endelea kwa na mimi naitwa Happiness Kelly. Kipi cha kuambia wazazi ambao wanawaachia watoto wao kipindiki ambako wako likizo? Mimi ninachowashauri wazazi wao wasimame vizuri na familia yao na watoto wao. Kwa sababu bila mama au baba kusimama hamna kitu sasa naona mimi niko ku barabarani na ninaona watoto jinsi walivyo na jinsi wanavyotangatanga barabarani huko ninaona mimi kama mzazi kwa hiyo ninachoshauri wazazi wenzangu wajaribu kana watoto wao na kuwaelekeza nini cha kufanya kwa sababu mama unatoka nyumbani unaacha maagizo na mwachia binti nenda kanunue vitu hivi na hivi na hivi na hivi hujajua we haupo hujajua anachoenda kukutana nacho huko ni nini kwa sisi kama sisi wazazi tunatakiwa tujitahidi tunavyotoka tujitahidi navyo kurudi navyo mimi nadhani kwenye upande wa, wa, wa ushauri wangu kwa sababu mtoto sio mzazi wake ni mmoja kila mtu ni mzazi wa mtoto kama anajitambua na kama na familia nyumbani unapokuta mazingira kama yale ni mara mbili hata utaweza kumuita yule mtoto aweza pende kama unamjua anaenda nyumbani umeona ukamrudisha mazingira yale anayocheza ambaye ni hatarishi ukamrudisha nyumbani au ukampa taarifa mzazi wake umeona kujua bwana mtoto wako yuko sehemu fulani anacheza kwa hiyo inabidi ufike mahali uzungumze naye mtoto asiwe anatoka mara kwa mara kwenye makundi ya watu kwa mzazi ambaye ana utaratibu mzuri anawapangia watoto wake namna ya kuishi pale nyumbani kwa mfano anaweza kupanga kazi ya asubuhi kwamba labda mtafua au mtaosha vyombo 
baada ya hapo yawe na kipindi cha kuwapa muda wa kujifunza yani mpaka awe amerudi awakute wako ndani ya ya, ya ya shughuli mpaka jioni awe na anawaruhusu kidogo wakacheze e, kitu kama hicho wanaweza kuwa wako bize wasijishughulishe na mambo mengine ya ya ya, ya, ya sio na maana kama ilivyotoka kuwasikia wazazi wakazi wa jiji hili la Dar es Salaam mtoto anatakiwa akae nyumbani ili kusudi aweze kupata vishawishi ambavyo vinaweza vikasababisha yeye akakatisha masomo yake lakini pia tunaweza kuwalinda watoto wa kike hasa kwa kuwapa kipaumbele kusudi aweze kupata mimba na kuweza kukatisha masomo yao mimi ni happiness kelly na hii ni sauti zetu nyuma ya kamera ni laxman lila